这里是京都的金阁寺。在京都的时候，因为已经到了深秋，所以每天都会跑好几个地方拍摄，因为随时一场大风，秋色就没了。今天去拍了三个地方，可以说一个比一个美。这三个地方是金阁寺、龙安寺和真如堂。其实原计划这几个地方都分别做一期视频。因为其中有两个是世界文化遗产，而且这三个地方秋天都非常的美。我甚至认为今天有两个地方是我在京都看到的最美秋色。不过综合考虑各种因素，还是编成一期视频吧。跟着我来个一日游。早餐，美好的一天从早餐开始。营养又健康的早餐，二十出头。日本的公交还算是比较贵的，坐一次公交二百三日元，大概合十一二块人民币。今天一早坐公交车来到了金阁寺。这个金阁寺是世界文化遗产，很多人听说这个金阁寺是从我们小时候看到的《聪明的一休》留下的印象。因为一休曾经在这里生活过。参观金阁寺，门票是五百日元和二十五人民币。进入景区，没走两步就来到了湖边。金阁寺也叫鹿苑寺，因为里面有这个金阁，一般人都叫它金阁寺。眼前的湖叫镜湖池。远处湖边的建筑就是金阁。金阁寺因为是世界文化遗产，平时来这里的游客非常多。我们是一大早就来到了金阁寺，这时候游客还不是很多。这个金阁是一个三层建筑，上面的两层贴满了金箔。现在看到的金阁寺是重建的金阁，因为在一九五几年的时候，这个金阁寺被烧毁了。当时这也是一个很轰动的事件。这个金阁也是鹿园寺的主体建筑，应该是祭祀释迦佛骨的舍利殿。内部没有开放，只能围着它看一看。三层建筑，上面两层是金色的。这个金阁寺游客比较多，主要是拍照好看，又是世界文化遗产，但并不是一个赏秋的好地方。这个金阁寺不算大，从大门进来，沿着湖边，绕着金阁走，然后这边会有一些小山、庭院，路上有几个这样的投币池，看到有很多游客排着队在这儿投硬币。这里叫鹿苑寺，一定有小鹿。果然，前面看到了小鹿。在几株红枫树下，两个小鹿在玩耍。回头看一下金阁，感觉每天都能看到中小学生来这些景点游学。出口的地方有个休息点这里的抹茶冰激凌非常的网红，可惜现在的牙吃不了凉的。参完金阁寺，我们又坐公交车来到了离它不远的龙安寺。前往龙安寺的小路上，就感觉这里的秋色非常美。树上、地上，满眼的都是红叶。看这棵寺庙前的大红枫。龙安寺的门票是六百和三十人民币。这里也是世界文化遗产。一进来，满地都是红叶。这两天一直在刮风，估计再刮两天，叶子都掉光了。龙安寺里有一个很大的湖，叫净容池。湖边的树层次非常的丰富。
。这个龙安寺也有六七百年的历史。龙安寺最出名的是它的庭院。龙安寺的庭院是著名的枯山水庭园。不过我感觉秋天这些外围的园林更美，真的是五彩缤纷的，像走进了油画一样。加上风吹落叶，特别有意境。沿着路牌，一会儿去石亭。这里有一个清泉。日本很多这种清泉都好像只能洗洗手，不能喝。往石亭的方向走，一路都是红叶掩映的小路。台阶上通往的是石亭，台阶上也落满了枫叶，感觉这里的红叶品种非常多。和其他寺院相比，这个龙安寺真的安静多了，而且这里的树种丰富，秋色漂亮。我们进入石亭看一看。这里是日本非常著名的枯山水庭院。这个方丈建筑里不能进入，但可以看到里面的布置。三十二面，里面有很多珍贵的房间壁画。现在看到的就是龙安寺庭园，算是日本最有名的枯山水庭院代表。地上都是小石子铺成的，里面有五组长着青苔的岩石。估计很多人很难理解这个枯山水庭园美在哪里。在日本，只要庭园里铺满这些小石子的，都是枯山水庭园。一般来这里都是打坐冥想的吧。这个庭园建于十五世纪，面积大概三百多平米，是日本最有名的园林精品。我还是觉得真山真水更大气漂亮。离开石亭，这里是一片彩色的树林，而且人非常少，简直是太美了。风吹树叶沙沙响。这片树林面积非常大，有非常多的林间小路，很多的植物品种也叫不上名字。在京都，我一次无人机都没有飞过，因为日本对飞无人机要求非常严。不过，即使手机拍照也非常的漂亮。哇！就这么看着风把落叶吹下来。红叶非常美，被风吹落的感觉也很美。
幸的来到了龙安寺的净融池，整个湖边的小路都铺满了红叶。感觉这里拍照意境太好了，蓝天下的湖面也很漂亮。相比寺庙内的枯山水庭园，我更喜欢这里这场风，准备和秋天说再见了吧。离开龙安寺之后，下午还有点时间，我们来到了真如堂。真如堂实际离哲学之路和永观堂不远，但好像专门来这里的人不多。这个真如堂的正式名称叫真正极乐寺，坐落于哲学之道旁的小巷中。相比其他著名的寺院，这里非常的宽敞幽静，尤其是秋天，这里的枫叶就像红宝石一样的耀眼。看门前的枫叶多红，如果来京都赏枫，这里一定是在名单之上的。这个寺院也是有超过千年的历史，现在里面的殿堂都是1705年后重建的，里面各种古朴的建筑和整片园林相应，有一种让人心情平静的魔力。而且这里这么漂亮的园林都是免费的，但可能知道这里的游客不多，所以游人比较少。感觉这里的红叶非常漂亮。甚至每个叶片都是光亮滋润的。这里面有不少的古建筑，比如本堂、三重塔和钟楼堂。这个是三重塔，三重塔的周围有很多的樱花树，所以春天这里应该拍照也很美。现在这些樱花树都是枯枝了。京都不算是一个非常大的城市，但是因为这里是历史文化之都，所以如果想玩透，没个十天半个月是玩不下来的。光世界文化遗产，这里就有十多处可以参观，所以即使走马观花，在京都旅游也要留出一周的时间。这个就是真如堂的本堂，里面也能进去免费参观。我个人非常喜欢这种安静的寺院。这不是我第一次来京都，但这么深度的旅游，好几个地方也是我第一次来。比如今天的龙安寺，还有这个真如堂，都给我留下了很深的印象，真的很美。这两个地方虽然不是热门打卡地，但绝对值得在秋天来一趟。这个真如堂离哲学之道非常的近，从后面的这条山道走不远就到了。不过我个人还是认为这个哲学之道春天樱花更美，是赏樱的圣地。